Welcome, people! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá para mais um vídeo de frases. Agora eu vou fazer um vídeo de uma hora de frases, é, onde eu vou ler a frase para vocês. Eu vou mostrar como se escreve, mostrar a tradução, fazer comentários, enfim. Pacote completo, como sempre. Eu vi que vocês gostaram da, do, do outro vídeo que eu fiz, de 100 frases. Inclusive, quem quiser ver, o link está aqui na descrição. Beleza? Vamos, tá, vamos então para as frases. É, primeira frase aqui. Vocês veem que eu estou começando na 101, da 100 para trás, é o vídeo que está na descrição, beleza? É, where are you from? Where are you from? Where are you from? É, isso quer dizer de onde você é. Where are you from? E você pode responder. I'm from... É, qualquer lugar. I'm from Brazil. I'm from São Paulo. I'm from... Você pode falar cidade, estado, país, não tem problema, beleza? É, mais uma aqui. I need help. I need help. Quer dizer, eu preciso de ajuda. I need help. Eu preciso de ajuda. É, how cool. How cool. How cool. Que legal. Que da hora. How cool. Good job. Good job. É quando a gente fala assim, a gente emenda, né? O D e o J viram uma letra só. Good job. Tá bom? Good job. Bom trabalho. I need to go. I need to go. É, perceba que mais uma vez aqui emenda tudo, né? Você fala I need to go. Você praticamente não fala o D do need. Você não fala need. Você fala I need to go. I need to go. Eu preciso ir. Mais um aqui. What a surprise. What a surprise. What a surprise. Que surpresa! Mais uma vez, what a surprise é what a surprise. É, teoricamente, né, como a gente lê, é, lê devagar. Mas quando você fala corrida, é what a surprise. Em vez desse T do what, tem quase que uma fosse um R. É what a surprise. What a... Entenderam? What a, what a surprise. Um, I want to go there. I want to go there. I want to go there. Eu quero ir lá. É, esse there, mais uma vez, como eu falei no outro vídeo, DZ. Esse there. Imagina como são D e um Z juntos. I want to go there. There. Quase um Z. É um D e um Z. There. I want to go there. Eu quero ir lá. É, it's a pleasure. It's a pleasure. It's a pleasure. It's a pleasure quer dizer é um prazer. It's a pleasure. Welcome. Como eu sempre falo no começo dos vídeos, welcome people, é bem-vindo. Quando eu falo welcome people, é bem-vindo, pessoal. Good luck. Good luck quer dizer boa sorte. Good luck, boa sorte. Quando você quer desejar boa sorte a alguém, você fala good luck. Uh, long time no see. Long time no see. Long time no see. Mais uma vez, uma letra que quase não é pronunciada é o G do long. Você vai falar long time no see. Percebam que eu não falei long time. Long time no see. Beleza? Há quanto tempo? Tipo, muito tempo que não te vejo. Você vê alguém que você viu há 5 anos atrás. Nossa, long time no see. Beleza? É, please speak slowly. Please speak slowly. O dia que você for viajar e não entender o que alguém está falando, é, você pode falar please speak slowly. Por favor, fale mais devagar. Mas eu te garanto que se você me acompanha nos vídeos aqui, você não vai precisar falar isso não, tá bom? <risos> Mas aqui, ó. Do you speak Spanish? Do you speak Spanish? Você fala espanhol? Do you speak Spanish? Yes, I speak Spanish. Sim, eu falo espanhol. Yes, I speak Spanish. Spanish, é quase um X no final. I speak Spanish. Uh, do you speak English? Mesma coisa. Do you speak English? Você fala inglês? Yes, a little. Sim, um pouco. Yes, a little. A little, um pouquinho. É, fala um pouquinho, arranha. Uh, ou então, né? Yes, I speak English. Yes, I speak English. Yes, I speak English. Sim, eu falo inglês. Oh. <laughs> can, I write, um, can you write it down, please? Can you write it down, please? Pode escrever, por favor? 
é, por exemplo, alguém fala para você o número de telefone ou, sei lá, te passa o um endereço e você pede para a pessoa anotar para você. Can you write it down, please? Can you write it down, please? Can you write it down, please? Pode escrever, por favor? How much? How much? Quanto? Né? How much? Quanto? É, alguém vai sei lá, te oferecer alguma coisa e fala How much? Tipo, quanto? Como todo brasileiro fala Quanto, quanto você vai ser essa brincadeira aí? How much? Quanto? Você pode falar How much is it? Quanto é? How much is that? Quanto é isso? Entendeu? How much? É, aqui, ó Get well soon Quando alguém tá mal, né? Você pode falar Get well soon Que é Fique bem logo, né? Desejo que você fique bem logo Get well soon É uma... Um conforto, assim, né? Get well soon. Algo que a gente ainda tá um pouquinho longe de falar, mas... Chega rápido. Merry Christmas. Merry Christmas. Christmas. Eu não falo T, tá? Esse T do Christmas. Eu não falo Christmas. Merry Christmas. Beleza? Feliz Natal. É... Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Feliz Ano Novo. Happy New Year. Happy Birthday. Happy Birthday. É, esse, esse TH do Birthday, ele é aquele TH chatinho, que a gente não tem muito hábito. Que não, é uma, não é uma sílaba, né? Um, uma fonética que a gente usa, que é o, o, a língua do vão do dente. Birthday. A gente fala rapidinho, né? Happy Birthday. Birthday. É, mesmo, é o mesmo do Thank You. Birthday. Beleza? É, agora aqui, é, perguntas, né? O, o, as, a... Palavras de, de perguntas, né? What? Né? Alguém fala alguma coisa que eu não entendo, você fala what? Né? Ou alguém fala algum absurdo, né? Você fala what? What quer dizer que? Que? What? Ou então who? Ah, fulano, só que lá. Você who? Tipo quem? Who? Né? Who? 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 Let the dogs. <risos> who? É, e é, é, é esse significado, tá? Esse aqui é o who da música lá. Who let the dogs. Up? Tá bom? É, when? Uh, when é quando? When? When? Ah, não sei o que lá, não sei o que lá, tá o dia. Quer dizer, você... When? Quando? Entendeu? Where? 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 Onde? Where? Onde? Ah, vai ter um negócio não sei lá onde lá. E você... Where? Como assim? Tipo, aonde que é? Where? Uh, why? Uh, why é por quê? Só que é o porquê de pergunta. Why? Why? Por quê? Why? E se for o porquê de resposta, é assim, ó. Because, tá? É o porquê, que seria o porquê junto, tá? É, because é o porquê resposta. Beleza? How. How. How é como ou quão. É, o quão, não sei o que lá. How, por exemplo, how serious. O quão sério. Ou how bad. O quão ruim. O quão mal. How good. O quão, entendeu? Ou é, como. How are you, né? Como você está? How, beleza? Eu coloquei o quão aqui para justamente para lembrar dessa diferença. How? Mais uma aqui. What happened? What happened? What happened? É o que aconteceu? What happened? É com som de R mesmo. Happened? What happened? E o D no final do, do happened? Você fala bem pouquinho. Happened? What happened? <coughs> What's happening? Né? Em cima, what happened está no passado. O que aconteceu? What's happening está no gerúndio. Então, o que está acontecendo? What happening? What's happening? What's happening? I like you. I like you. I like you. I like you é gosto de você ou de vocês. Porque o you também pode ser plural. Então, você pode falar I like you. Pra você ou pra vocês. Ah, mas como que eu sei a diferença? Ué, é contexto, tá? Aí a pessoa, se a pessoa fala pra você, I like you, e tem, né, eu tô numa sala de aula e falo pro pessoal, I like you, tipo, eu gosto de vocês. Agora, se tá cara a cara que a pessoa, a pessoa fala, I like you, a pessoa gosta de você, entendeu? Hum, próximo aqui. Who do you like? Who do you like? Who, esse who é como se fosse um R mesmo. Who do you like? De quem você gosta? Hum. <risos> Who do you like? De quem você gosta? Hum? Conta pra mim. Can you believe it? Can you believe it? 
Você acredita nisso? Can you believe it? Alguém fala um absurdo pra você estar com seu amigo, sua amiga, com sua namorada, namorada. Can you believe it? Tipo, você acredita nisso? É sério mesmo? Can you believe it? Can you believe it? Can you believe it? E aí a pessoa que tá com você, ela vai falar I can't believe it. <risos> I can't believe it. I can't believe it. É, o can e o can't, é a pronúncia deles quando você fala meio correndo, é algo que é, é um detalhe, assim. Por exemplo, eu falo I can't believe it. I can't believe it. Ou I can't believe it. Reparem que eu fechei o final. I can't believe it. I can't believe it. Né? Devagar a gente acaba falando mais o T. Mas você pode falar I can't believe ou I can't believe. Entendeu? A diferença é uma diferença muito pequenininha. Mas é algo que, é, às vezes, você está ouvindo uma série, um filme, e eles falam rápido. I can't believe it. Aí você ah, eu posso ou não posso? Mas o can é bem aberto. I can't believe it. I can't believe it. Entendeu? I can't. É um can't. Você dá aquela enforcada no final. It's a beautiful day. It's a beautiful day. É um lindo dia. It's a beautiful day. Beautiful. É, não é beautiful com T, tá? Esse T do beautiful, ele vira quase que um R. Beautiful. Sabe aquele horário ali? É, sei lá. <risos> beautiful. Imagina que fosse um R ali. Não é beautiful, tá? É beautiful. Como se fosse um R. It's a beautiful day. It's a rainy day. Rainy. Vem de rain. Rain quer dizer chuva. Rainy é chuvoso. É um dia chuvoso. Rainy day. It's sunny. It's sunny. Sun, sol. Sunny, ensolarado. Tá? Sunny, ensolarado. Está ensolarado. It's cloudy. Cloudy. Cloud. Cloud é nuvem. Cloud. Cloudy é nublado, né? Quando tem muitas nuvens. Ninguém fala nuviado, mas enfim. It's cloudy. Mais uma vez, um D que tem um som quase de R. Cloudy. Imagina se fosse um R em vez do D ali. É cabuloso, né? Se pensar que, que, que muda tanto a pronúncia, mas é como eles falam. It's, cal it's cloudy. It's cloudy. It's cloudy. Beleza? É uma coisa que não acontece aqui no Brasil, né? It's snowing. It's snowing. It's snowing. Está nevando. Ou acontece. A pulsou até acontece, né? It's snowing. It's snowing. It's snowing. It's snowing. Ou seja, está nevando. It's snowing. Uh, it's raining. 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 Rain é chuva. Raining, chovendo. Beleza? Rain, raining. It's raining. Está chovendo. Hmm. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Por favor, sente-se. Please sit down. Por favor, sente-se. Uh, come in. Come in. Come in é entre. Alguém embaixo na sua porta? Você. Come in. Né? Entre. Come in. Come in. Emenda tudo. Come in. Come in. Né? How can I help you? Né? Você recebeu alguém na, no seu escritório. How can I help you? Como eu posso ajudá-lo? Como eu posso te ajudar? How can I help you? Uh, do you want something to drink? Do you want something to drink? Ó, oh, vou falar devagar. Do you want something, thing, lembra do think? Something to drink. Você não vai falar o G do something, tá? É something, morre no N. Do you want something to drink? Queres alguma coisa para beber? É que isso é um português bem formal, né? Mas seria, quer alguma coisa para beber? Você quer alguma coisa? É... Do you want something to drink? Reparem que, né, quando eu falo rápido... É, dá uma chatada na, na frase. Ou, do you want something to eat? Você quer algo para comer? Você quer alguma coisa para comer? Do you want something, something, something to eat? Do you want something to eat? É, você quer algo para comer? Eu quero uma pizza, um Big Mac, enfim. <risos> again, again. Novamente, de novo, né? Again, do it again. Faz de novo. Do it again. Ou again. Again é de novo. Alguém fala alguma coisa, ou sei lá, faz alguma coisa que você fala... Caramba, tipo, again. Tipo, faz de novo. Você nem precisa falar do it again, né? Claro que é o, é o formalmente correto, mas você fala again. Tipo, de novo. Ou até se a pessoa fala alguma coisa e você não entende, você fala... Uh, can you say it again? Assim, ó. 
can you say it ou that, né? Which, você pode dizer de novo, can you say it again? Ou can you say that again? Você pode dizer isso de novo, beleza? Try again, try again. Try, try, try tentar, né? Verbo to try. Try again. Tenta de novo. Tenta a sorte. <laughs> try again. Uh, what kind of music do you like? What kind of music do you like? What kind of music do you like? O of, é, às vezes o pessoal fala correndo, fica of, como, como se fosse um V, of. What kind of music do you like? E o kind, ele fica uma bagunça, porque ele fica assim, ó, what kind of, kind of, kind of, entendeu? É um D que não aparece muito, um F que vira um V, então, what kind of music do you like? What kind of music do you like? Entendeu? É... é... Eu vou, vou falar devagar, tá? What kind of music do you like? Que tipo de música você gosta? What kind of music do you like? I had a funny day. I had a funny day. I had a funny day. Eu tive um dia divertido. Fun. Vem de diversão, né? Fun sem o N. É com o N só. Fun. E funny é divertido. Engraçado, divertido. Ah, se você falar que alguém é funny... Essa pessoa é uma pessoa divertida. É, ou engraçada, enfim. I had a busy day. Eu tive um dia ocupado. Um, I had a busy day. Ah, reparem que had a funny day e had a busy day está no passado, tá? Então, eu tive um dia divertido e I had a busy day. Eu tive um dia ocupado. Beleza? What will you do later? What will you do later? What will you do later? O que você vai fazer depois? What will you do later? O que você vai fazer depois ou mais tarde? What will you do later? Uh, what will you do later? Later, lembre, o T você quase não fala. Uh, é assim, pessoal. Às vezes, uh, você vai ver alguém que fala mais o inglês mais britânico, que não é muito o meu caso, uh, ou australiano até, eles falam later. Later. Entendeu? Um britânico. Você vê o Mr. Bean falando, ele é britânico. Uh, later. É porque ele não fala muito, né? Mas se ele falasse, ele ia falar later. Later. Não fala muito o R do final, mas fala o T. E, e em inglês americano é later. Later. Que nem water. Água, né? Que é assim, ó. Water. Water. E o britânico fala water. 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 Enfim, o britânico não é a minha praia. Eu aprendi no inglês americano, mas eu sei que eles pronunciam de forma diferente essa terminação. Né? I have an exam later. Eu tenho um exame mais tarde. I have an exam later. I have an exam later. I have an exam later. Eu tenho um exame mais tarde. I will be free later. Estarei livre mais tarde. I will be free later. I will be free later. I will be free later. Beleza? Ou I will be busy later. I will be busy later. Estarei ocupado mais tarde. I will be busy. Busy é ocupado. Uh, when is your birthday? When is your birth? <laughs> when is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? Birth. Ó, oh, ponho a língua na ponta do dente. Ó. Birth. Oh, cuidado para não olhar a língua. When is your birthday? Quando é seu aniversário? Can I call you later? Posso ligar mais tarde? Posso ligar depois? Can I call you later? A é, pessoa te liga, você não pode falar. Can I call you later? Né? Pessoa, ok. Né? Beleza. Can I call you later? Can I call you later? Posso ligar para você depois? I need to practice my English. Bom, se você está aqui, você já está praticando, né? I need to practice my English. I need to practice my English. I need to practice my English. Reparem que mais uma vez aqui, eu, eu need, eu não falo D. Eu já pulo para o T já. I need to practice my English. I need to. Não falo need to, é I need to. I need to practice my English. Beleza? Preciso praticar meu inglês. Do you have Skype? Você tem Skype? Alguém usa Skype ainda? Do you have Skype? Do you have Skype? Você tem Skype? When are you free? When are you free? When are you free? É, quando você está livre? 
Quando você está livre? Que hora que você está livre, né? Mas aqui o when é quando. Quando você está livre? Ah, não pode hoje, não pode amanhã. Tá bom, when you're free. Quando você está livre? Message me when you're free. Message me when you're free. Message. Message. Message me when you are free. Me mande uma mensagem quando estiver livre. Eu falei no outro vídeo até, nos Estados Unidos o pessoal não usa muito WhatsApp, porque lá faz muito tempo que a SMS é liberada de graça. Então, eles usam muito mais a SMS, mensagem, do que o WhatsApp, tá? O WhatsApp lá é, é... acho que é menos usado que no Brasil. Bem menos usado que no Brasil. É, I'm unemployed. I'm unemployed. I'm unemployed. Estou desempregado. I'm unemployed. Unemployed. Né? Você fala o D no final, não sai muito. Employed. Não. I'm unemployed. Estou desempregado. I'm looking for a job. I'm looking for a job. I'm looking for a job. Estou procurando trabalho. Estou à procura de trabalho. Estou procurando emprego. I'm looking for a job. Você vai falar com alguém que você... Né? Ah, putz, estou, estou, querendo, estou precisando trabalhar. Você fala, I'm looking for a job. Ah, what are you looking for? Né? O que você está procurando? I'm looking for... Looking for é um phrasal verb. Look for. Que é procurar. Beleza? I'm looking for a job. Estou à procura de trabalho. Uh, where do you work? Where do you work? Onde você trabalha? Where do you work? Where do you work? I'm preparing dinner. I'm preparing dinner. Estou preparando o jantar. O que você vai jantar hoje? I'm preparing dinner. Is it easy? Is it easy? É fácil. É fácil? Is it easy? Is it easy? É... O... o... O americano, principalmente, ele tem uma mania, às vezes, de, de emendar tudo no final. E o easy, 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 ele não fala o it, ele fala, como eu falei pra você, fica quase um R. Fica easy, 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 nada a ver com o que tá escrito, né? Mas é assim que eles falam, easy, easy. É igual quando a gente fala, você tá bem? Né? Aí o cara que tá estudando português, ele fala, mas eu aprendi que é você está bem. E a gente fala, você tá bem? E a pessoa não entende nada. Mesma coisa. Is it hard? Is it hard? É difícil? Is it hard? É difícil? Is it hard? Um, I'm lost. I'm lost. I'm lost. Estou perdido. I'm lost. I'm confused. I'm confused. I'm confused. Estou confuso. Confundi tudo. I'm confused. Um, what do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? Reparem que aqui várias palavras é, que muitas delas eu, eu acabo não pronunciando elas completas, né? O, uh, what do you like to do in your free time? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? What do you like to do in your free time? Beleza? Uh, I like watching movies. Eu gosto de assistir filmes. I like watching movies. I like watching, watching, beleza? Watching movies. Oh, I like listening to music. I like listening to music. Falei até pro YouTube ali. I like listening to music. É, listening. Tá errado. Não é que tá errado, né? Não é o jeito que eles falam. Esse T, ele sai omitido. Então você fala, I like listening. Imagina que não tem o um T ali. I like listening to music. Eu gosto de ouvir música. Listening, listening, beleza? I like reading books. I like reading books. Eu gosto de ler livros. Reading books. Read. Verbo, uh, to read, ler. Uh, I like watching television. Ou oh, TV, né? Como eles falam. I like watching television. Eu gosto de assistir televisão. I like watching television. I'm with my friends. I'm with my friends. I'm with my friends. Esse with, né? É, na verdade é um with. With my friends. With. I'm with my friends. É, essa pronúncia do, do TH é, é prática, gente. É, é, é difícil, né? Porque é contra-intuitivo pra gente. Não uma sílaba que a gente pronuncia. Então, I'm with my friends. Reparem que isso aí é bem abafado. With my friends. With my friends. Beleza? Ou, oh, I'm with my family. I'm with my family. I'm with my family. Estou com minha família. Ah, o de cima eu acho que não falei a tradução. Estou com meus amigos. I'm with my friends. 
Amigos. Friends, amigos. Family, família. Beleza? How do you feel? É, feel, to feel. Verbo feel é sentir. Então, como você está se sentindo? Como você se sente? Como você está se sentindo? How do you feel? How do you feel? I feel lazy. Lazy é preguiçoso. Laziness é preguiça. Lazy, lazy. I feel lazy. Estou com preguiça. Me sinto preguiçoso. I feel sick. É, o sick pode ser... Estou é, me sentindo mal. Ou se está com enjoo também, você pode falar I feel sick. I feel sick. Feel sick. Estou mal. Estou me sentindo mal. I feel sick. I feel ok. Tá hum, tá bem. É, é um meio indiferente assim. I feel ok. Tipo, ah, tô firmão. <risos> tô bem. Ó, oh, I feel ok. I feel weird. Weird. I feel weird. É, sinto-me estranho. Ou me sinto estranho. Eu, eu mudo a, a tradução pra vocês verem que, tipo... Gente, não, isso não vai mudar o sentido da mensagem que tá sendo passada. Então, não tem problema eu falar. Eu me sinto, eu sinto-me. Ah, não, mas a tradução... Não, não, não. A mensagem foi passada, foi recebida. Ó, beleza. Então, I feel weird, me sinto estranho ou sinto-me estranho. I feel weird. Thanks for asking. Thanks. O, o, língua no mão do dente. Thanks for asking. Obrigado por perguntar. Thanks for asking. I was worried. I was worried. Eu estava preocupado. Was, passado. To be worried. É preocupar-se, né? To worry. I was worried. Está no passado. Eu estava preocupado. I was worried. Uh, are you at home? Are you at home? Are you at home? Are you at home? Esse T, você não vai falar at home, tá? É at home. Are you at home? Are you at home? Você está em casa? Você está em casa? Are you at home? I'm waiting. I'm waiting. I'm waiting. O T que vira R, que eu já falei pra vocês. Waiting. Imagina que fosse um R ali. Waiting. Né? Tem um T, mas fala R. Você não vai falar waiting. I'm waiting. Não. É isso. não, não, não. <risos> I'm waiting. Estou esperando ou estou à espera. Ah, você já fez pedido? Né? Só nessa hora já, já fez pedido. I'm waiting. Tipo, tô esperando. I was waiting for you. Eu estava esperando por você. I was waiting for you. I was waiting for you. Beleza? You are so nice. Você é tão legal. You are so nice. You are so nice. Did you sleep well? Did you sleep well? Você dormiu bem? Did you sleep well? Uh, is it finished? Is it finished? Está terminado. Is it finished? Is it finished? Finished? É, você emenda o quase, né? Is it? Is it finished? Is it finished? Está terminado. I can't wait for a summer. Mais uma vez, a gente não falou can't wait. É, can't wait. Beleza? I can't wait for a summer. Mal posso esperar pelo verão. Não consigo esperar pelo verão. Eu não, eu não gosto muito. Frio do frio, pessoal. Eu sinto muito calor. I can't wait for a summer. Mal posso esperar pelo verão. <risos> Criançado se identifica aqui, né? I can't wait for school to end. I can't wait for school to end. Não vejo a aula das aulas acabarem. Né? Ou, que é school, né? Na verdade, é a escola ao pé da letra. Mas é, 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 fala-se assim é, para dizer que isso é né? school ended, tipo, acabaram as aulas, né? não, não acabou a escola. I can't, wait for, uh, I can't wait for school to end. I can't wait for school to end. Beleza? Uh, I like your shirt. I like your shirt. Na shirt. Shirt. I like your shirt. Eu gosto da sua camisa. I like your shirt. Camiseta é t-shirt. Assim, é, camisa, camisa mais social é shirt. Camiseta é o que eu escrevi aqui agora. T-shirt. Beleza? Where did you buy it? 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 Onde você comprou? Where did you buy it? Uh, how lucky. Que sorte. Ou oh, que sortudo, né? How lucky. Sei lá, alguém ganha na loteria, você olha e fala, caramba, how lucky, que sorte. Ou how sad, né? Alguém sofre alguma coisa e fala, how sad, que triste. How sad. Hmm, where is that place? Where is that place? Onde é esse lugar? Where is that place? 
Where is that place? Do you have a question? Do you have a question? Você tem uma pergunta? É... Quando você, sei lá, está numa aula, alguma coisa, e o professor pergunta... É... Você quer falar que você tem uma pergunta? Você fala, I, I have a question, ou I got a question. Claro que o have é mais formal. Mas, uh, I got a question, I have a question. Você tem uma pergunta? Do you have a question? I have a question. Eu tenho uma pergunta. I have a question. Eu tenho uma pergunta para vocês. Já se inscreveu no canal? Ah, por favor, né? Meia hora de vídeo já, vocês não se inscreveram? Pelo amor, né? What is your favorite subject? What's your favorite subject? Qual é o seu assunto favorito? É, subject pode ser assunto, tema, matéria. É, what's your favorite subject? Então depende do contexto, né? Se você está dentro da falando com alguém sobre a escola, a faculdade, what's your favorite subject? Provavelmente a pessoa vai estar tá te perguntando é, sobre é, matéria. Mas se você está what's your favorite subject? É, what's your favorite subject? Num contexto informal, aí tem que ver o, o, o do que vocês estão falando. Pode ser de um hobby, pode ser de um tema, enfim, vai para o contexto. Uh, who is your favorite singer or band? Who's your... Eh, emenda tudo, tá? Who's your favorite singer or band? Quem é o seu cantor ou banda favorito? Ou favoritas, né? Who's your favorite singer? Who's, tá? Emenda, não é who is, é who's. Who's, e fica quase um Z. Who's your... Who's your... Who's your favorite singer or band? E a resposta é... My favorite singer meu cantor preferido, ou My Favorite Band, é, My Favorite Singer, é, fulano, My Favorite Band, enfim, beleza? It's noisy, it's noisy, pode ser um lugar, qualquer coisa né, que está barulhento, você fala, it's noisy, está barulhento, está ruidoso, né? it's noisy. Turn the volume down, turn the volume down, abaixa o volume. Se está num lugar ou está falando com alguém e tem uma TV muito alta ou o rádio está muito alto, você pede para a pessoa, turn the volume down, please. Né? Baixa o volume, por favor. Turn the volume down. Abaixa o volume. Hum, it's quiet. Quando a pessoa abaixa o volume, it's quiet. Está quieto. Turn up the volume. Turn up the volume. Turn up the volume. Aumente o volume. Turn up the volume. Turn up. Turn up. Beleza? It's better. Está melhor. É, esse dois T's também viram quase um R, pessoal. Better, better. Se fosse, mais uma vez, se fosse no inglês britânico, você falaria um better. It's better. It's better. Mas, né? O... Por que, que eu falo mais o inglês americano, pessoal? Porque tudo que é filme, série, é... sei lá, 90% do conteúdo da internet é inglês e americano. Então, se você quer entender uma, filme, uma série, um filme, é melhor você pegar o jeito deles falarem, porque vai ser mais fácil entender. Claro que tem coisa, né, que não deu exemplo do Mr. Bean, mas é, se você tá se prender no It's Better, você vai associar depois, na hora que você vê uma série, um filme, que todo mundo acho que praticamente assiste série, filme principalmente. Então, It's Better... É o jeito que você vai ver o pessoal falando nos filmes, beleza? It's better. É como se fosse um R ali. It's better. Está melhor. It's better. It's worse. Está pior. It's worse. Better, worse. Melhor, pior. O que, que você está fazendo agora? I'm studying right now. Estou estudando agora. É o que vocês estão fazendo, né? Não parece, vai. Mas é o que vocês estão fazendo. I'm studying right now. É... Estou estudando agora. I'm studying. É, mas não dê que vira um R. Studying, studying, studying. É um R. Imagina um R. Studying. I'm studying right now. I just got home. Aqui é uma maneira informal, né? I just got home. O verbo to get tem um zilhão de significados. Naquele está sendo usado no sentido de chegar. Mas pode ser pegar, levar, ganhar, entender. Nossa, get é... é olha... Eu acho que uma das palavras que mais tem significado em inglês. I just got home. I just got home. How did it happen? How did it happen? Como isso aconteceu? How did it happen? How did it happen? Aconteceu alguma coisa assim. Nossa, mas how did it happen? Como isso aconteceu? How was it? How was it? How was it? Como foi? How was it? Né? Aconteceu alguma coisa assim. How was it? Como foi? How is it possible? How is it 
possible? Como foi possível? Como isso é possível? Como é possível? How is it possible? Mais uma vez, emenda tudo, tá? How is it? How is it possible? Se você for pensar no how is it possible, você nunca vai ouvir alguém falando isso num contexto, como eu falei, no filme, uma série. How is it possible? How is it possible? Como isso é possível? Beleza? I was thinking of you. I was thinking think. Tá? Língua no, é, língua no, 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 no dente. I was thinking of you. E o off vira quase como um V, como eu já falei pra vocês. I was thinking of you. Thinking of you. Thinking of you. I was thinking of you. Eu estava pensando em você. I had a dream. I had a dream. I had a dream. Had, passado do verbo have. I had a dream. Eu tive um sonho. I had a dream. Reparem que quando eu falo rápido, vira R de novo. I had a dream. I had a dream. I had a dream. É, não é I had a dream. Beleza? I had a dream. Eu tive um sonho. I slept like a baby. I slept like a baby. Slept. É passado do verbo to sleep, que é dormir. I slept like a baby. Dormi como um bebê. É, eu não durmo não, eu tenho insônia. I slept like a baby. Did you hear the news? Did you hear the news? Did you hear the news? Você ouviu as notícias? Did you hear the news? New é, notícia né? sem o S é novo. E notícias é news. E notícia, na verdade, acaba não existindo, porque também é news. Sempre vai ter o S no final. Então você não vai falar, ah, tem uma notícia para te dar. Você não vai falar, agora new for you. Você vai falar, I got news for you, entendeu? É, notícia ou notícias sempre vai ser news. Sempre vai ter o S no final. I have good news. Tenho boas notícias. Ou você pode, é, mesmo que for uma notícia só, você vai falar news, beleza? I have good news. Tenho boas notícias. Congratulations. Congratulations. Parabéns. Congratulations. Mas não parabéns de... de... É, de, de aniversário, né? Esse é um parabéns, tipo, alguém faz alguma coisa, sei lá, a pessoa se forma, ou, não sei, consegue fazer alguma coisa, um feito, assim, é, que, de, alguma coisa difícil, e você quer parabéns a pessoa, você fala, congratulations, congratulations, beleza? Congratulations. Time to celebrate. Time to celebrate. Hora de celebrar, comemorar, celebrate. Hora de celebrar. You have my support. You have my support. Você tem meu apoio. You have my support. Ó, oh, você que quer aprender inglês. You have my support. Thanks for your support. Thanks. Um, thanks for your support. Obrigado por seu apoio. Thanks for your support. It's inspiring. It's inspiring. É inspirador. Inspiring. É inspirador. Quem te inspira? It's inspiring. I'm confident. Isso aí. Agora você está confiante que você vai aprender inglês. I'm confident. Estou confiante. I'm confident. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Você está pronto? Are you ready? Are you ready? O D do, do ready vira R, o, vira R também. Ready? Ready? Are you ready? I'm ready. I'm ready. Você não vai falar I'm ready, né? Você não vai falar assim, você vai falar como se fosse um R. I'm ready. Estou pronto. Are you sure? Are you sure? Are you sure? Tem certeza? I'm ready. Are you sure? Tem certeza? I'm sure. Vamos quebrar. I'm sure. Tem certeza? I'm sure. I like how you think. I like how you think. Eu gosto de como você pensa. I like how you think. É... Não vou nem falar, tá? A língua do mundo do dente. It's, eu falei. It's true. It's true. É verdade. It's true. It's a mistake. It's a mistake. É um erro. Mistake. Mistake é erro. Tem outras formas de falar erro, mas mistake. Quando você fala que a pessoa fez... Mistake. It's terrible. It's terrible. É terrível. Terrible. Uma coisa terrível. <risos> It's terrible. It's awesome. It's awesome é incrível. Awesome é incrível. Tipo, ina é, é, é inacreditável é outra coisa, tá? É unbelievable. Mas it's awesome é incrível. Quando alguma coisa acontece muito boa. Assim, Nossa, it's awesome. Que, tipo, que da hora. <risos> it's awesome. Who needs help? Who needs help? Quem precisa de ajuda? 
I'm here to help. I'm here to help. I'm here to help. Stuck push that. What are the options? What are the options? Quais são as opções? Repare aqui mais uma vez. Se você falar devagarzinho, você vai falar What are the options? Não, você não vai ouvir ninguém falando assim. Você vai ouvir What are the options? What are the options? What are? What are? What are the? What are? What are the options? Quais são as opções? Are you looking for something? Are you looking for something? Something? Are you looking for something? Você está procurando por alguma coisa, por algo? Are you looking for something? Uh, what do you need? What do you need? What do you need? Do que você precisa? O que você precisa? What do you need? Você entra numa loja lá perdida, o vendedor chega. Hello, hello, what do you need? O que você precisa? It's working. It's working. Work é o verbo, né? O to work é o verbo trabalhar. Mas it's working, você pode usar para é, está funcionando. Claro que num contexto você também pode falar, ah, cadê o fulano? Você fala, você não fala muito it's working. Você fala, his job, está no trabalho, enfim, on the office, depende. Mas o working aqui é funcionar. It works. Você fala, it works, assim, ó, it works. Quer dizer, funciona. Né? It's working, está funcionando. E a dieta? Is it working? Está <risos> funcionando? It's not working. <risos> Não está funcionando. It's not working. E a dieta? It's not working. Oh, meu Deus. It's very helpful. It's very helpful. Helpful é útil. Help é ajuda. Helpful é aquilo que ajuda. Então, aquilo que ajuda é útil. Então, é muito útil. It's very helpful. It's a miracle. Miracle. É um milagre. It's a miracle. Se a dieta funcionar, it's a miracle. How do you learn? Como você aprende? How do you learn? Como você aprende? How do you learn? I practice by listening. Eu pratico ouvindo. Lembre-se. Listen. Não falo T. I practice by listening. Você vai falar como se não existisse aquele T do listening. É listening. Beleza? I practice by listening. Uh, I practice when I'm free. Eu pratico quando estou livre. Lembre-se do free. Free é livre. Livre, leve, solto. I practice when I'm free. I practice when I'm free. Eu pratico quando estou livre. English is easy. English is easy. Yeah, é easy, né, pessoal? English is easy. Inglês é fácil. De fato. English, uh, English is hard. Mentira. English is hard. É difícil. Vocês acham difícil, pessoal? É questão de prática. De verdade mesmo. Não é difícil, não. Mas tem que usar, você tem que pôr no dia a dia. My pronunciation needs practice. Minha pronúncia precisa de prática. My pronunciation needs practice. Minha pronúncia precisa de prática. Pronunciation. Não fala pronunciation, é chão. Como se fosse um x quase. Pronunciation. Are you learning English too? 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 É tu, tá? É tu. É um... Não chega a ser um tu, também não chega a ser um tu, é um tu. Beleza? Are you learning English too? Você também está aprendendo inglês? Are you learning English too? I have problems with the pronunciation. Tem problemas com a pronúncia. I have problems with the pronunciation. I have problems with the pronunciation. With the... With the... Aqui, aqui pegou mesmo, né? With the... With the pronunciation. With com a língua no dente e o the com o, como se fosse o DZ, que eu já falei pra vocês. Uh, I have problems with the pronunciation. Tenho problemas com a pronúncia. It's normal. It's normal quer dizer é normal. It's normal. Se você tem problemas com a pronúncia, it's normal. What are good foreign moves to watch? Foreign é estrangeiro. What are good foreign moves to watch? What are? What are? What are good foreign? Foreign, não falo G, foreign movies to watch. Quais são bons filmes estrangeiros para assistir? What are good foreign movies to watch? Beleza? What are e foreign? Você não vai falar o G. I like learning about different cultures. I like learning about different cultures. Eu gosto de aprender sobre culturas diferentes. Eu também gosto. I like learning about different cultures. Cultures, cultures. I like, le I like learning about different cultures. Eu gosto de aprender sobre culturas diferentes. Beleza? I need to rest. Eu também. 
I need to rest. Quer dizer, eu preciso descansar. I need to rest. I'm home alone. I'm home alone. Alone quer dizer sozinho. Só, estou só, estou sozinho. I'm home alone. Do you want to talk? Você quer conversar? Do you want to talk? Repare que eu só falo um T ali, ó. Do you want to talk? Do you... Eu não vou falar do you want to talk. É do you want... Do you want to talk? Do you want to talk? Eu não fala tal, que é talk. É, é um talk. Não tem L. Talk. Do you want to talk? Ou... Oh, o pessoal fala muito isso aqui, ó. Do you wanna? Pessoal, isso é muito informal. Pelo amor de Deus, não escrevam isso. Mas você vai ouvir muito pessoal falar em série, filme, música. Do you wanna talk? Do you wanna? Wanna? Sim. É want to. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre essas contrações. Wanna, gonna, enfim. Do you wanna talk? Você quer conversar? Está correto para falar ali na roda de amigos. Mas não, vai, não me vai escrever isso, pelo amor de Deus. Do you wanna talk? Você quer conversar? É a contração do do you want to talk? Então você pode falar do you want to? Tá? Do you want to talk? Ou do you wanna talk? Mas é muito informal, tá bom? Só em contextos muito informais. Do you wanna talk? Wait for me. Ou espere por mim. Wait for me. Sempre tem um lerdo, né? Wait for me. I will wait for you. Ai, que compreensível. I will wait for you. Eu vou esperar por você. I will wait for you. I will wait for you. Mas uma, eu não vou falar wait for you. É wait for you. Wait for you. Beleza? I will wait for you. É, tell me when you're ready. Tell me when you are ready. Ready. Pronto. Ready. É como se fosse... Ó, do jeito que eu falo o primeiro R, é o jeito que eu falo o D. Ready, ready. Tell me when you're ready. Diga-me quando estiver pronto. Tell me when you are ready. Tell me when you are ready. I can't right now. Eu falei I can't. Não tem. Senão eu ia falar I can right now. I can. I can. I can. I can. Entenderam? I can't right now. I can. I can't. Fala o tema, quase não fala. I can't right now. Eu não posso agora. I'm happy for you. Estou feliz por você. I'm happy for you. Estou feliz por você estar aqui comigo. Se você está assistindo esse vídeo até agora, que já está com quase uma hora, I'm happy for you. E for me também, estou feliz. De verdade, se você está assistindo agora, eu estou feliz. Sério. É muito legal. I'll take a shower. Vou tomar um banho. Daqui a pouco eu vou fazer isso. Vou tomar um banho. I'll take a shower. I'll take a shower. Shower. Banho. I'll take a shower. It happens with everyone. It happens with everyone. It happens with with everyone. Beleza? Acontece com todos, com todo mundo. It happens with everyone. How do you do it? How do you do it? Como você faz isso? How do you... Lembra do how que eu expliquei agora há pouco? How, né? Como? How do you do it? Como você faz isso? I'm doing the same. Eu estou fazendo o mesmo. I'm doing the same. Same, the same é a mesma coisa. Estou fazendo o mesmo. Estou fazendo a mesma coisa. I have time. I have time. Estou de boa. Tenho tempo. I have time. Uh, uh, aqui já passou até alguns exemplos, mas vou falar aqui. Aqui você pode, você pode falar I got time. Assim, ó. I, oh, I maiúsculo sempre, tá, gente? I got time. I got time. Informal, tá bom? Correto é esse aqui, formal, né? Oh, meu Deus. É isso. I have time. Vou falar, I got time. Informal. I don't have time. I don't have time. Eu não tenho tempo. I don't have. Você não fala o T, tá? I don't have. I, não é I don't have, é I don't have. Beleza? I don't have money. I don't have money. I don't have. I don't have money. Verdade. <risos> Eu não tenho dinheiro. Aí pronto. I don't have money. Do I have money? Hum? Do I have money? Você tem dinheiro? Do I have money? I'm busy with school. I'm busy with school. I'm busy with school. Estou ocupado com a escola. Criançada. Uh, busy with school. Busy with school. Busy with school. Busy with school. É, é, é emenda mesmo, normal. Busy with school. Beleza? I'm busy with school. I'm free this weekend. Uh, estou livre esse fim de semana. I'm free this weekend. I'm free this weekend. This. This it. What time are you free? Que horas você está disponível? Aí, ó, free pode ser livre, pode ser disponível. What time are you free? Que horas você está disponível? I will tell you later. I will tell you later. Eu te conto mais tarde. I will tell you later. 
Você pode falar I will message em vez do tell, colocar message you later, eu te conto mais tarde. I hope to see you soon. I hope é eu espero. Hope é esperança, né? I hope to see you soon. Espero te ver em breve. Soon, em breve. I hope to see you soon. Tranquilo, né? Can I have one? Can I have one? É, nesse caso, a gente pode estar falando de comida, vamos supor. O have é ter. Mas quando fala can I have one, é, por exemplo, é, é muito pra comida isso. É, can I have one? Por exemplo, alguém tá pegando, é, sei lá, você tá com a sua namorada, com a sua esposa no shopping e você pergunta pra ela se ela quer batata frita. Ela vai falar que não. De que ela vai falar quando sua batata frita chegar? Can I have one? Ela nem vai falar, ela vai pegar, né? Mas enfim. <risos> Posso pegar um? Can I have one? Make yourself comfortable. Make yourself comfortable. Sinta-se à vontade. Make yourself comfortable. É, Sinta-se à vontade. Sinta-se confortável, né? Mas sinta-se à vontade. Fica à vontade. A gente fala, né? Para as pessoas. Make yourself comfortable no sentido de... Ah, você chegou alguém na sua casa? Make yourself comfortable. Fica à vontade. Thanks for your hospitality. Thanks. Thanks for your hospitality. Thanks for your hospitality. Obrigado por sua hospitalidade. Beleza? What's new? O que há de novo? Reparem que aqui é novo, né? Notícia, tá? Eu falei pra vocês que notícia é sempre com S. News, tá? Notícia ou notícias é sempre news. E aqui, what's new? O que há de novo? O que conta de novo, né? O que há, na verdade, é o que há de novo. What's new? Nothing much. É, much. Nothing much. Nothing much. Nothing much. Nothing much. Nada demais. Nada, nada de muito novo. It, uh, it's interesting. It's interesting. É interessante. Interesting. 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 Você não vai nem muito falar o interesting e nem muito interesting. É, 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 é quase um, um meio do caminho ali. Interesting. It's interesting. 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 It's interesting. You have a beautiful house. Você tem uma bela casa. You have a beautiful house. Aqui eu poderia colocar o got. Né? You got a beautiful house. Aqui, ó. Got. Tá? Informal, mais uma vez, já falei pra vocês. É, o get, muitos significados, um deles pode ser esse, tá bom? É, you have a beautiful house. Você tem uma bela casa. I'm making plans. Estou fazendo planos. I'm making plans. I'm making plans. Estou fazendo planos. É, no sentido de plano, para a vida, assim, qualquer plano. It's exciting. É emocionante. Eu sei que esse exciting, tem muita gente que traduz como excitante. Mas é, é, dá um sentido digamos, meio errado, sabe? Falar que é excitante. Não, é emocionante mesmo. Quando você fala, I'm really excited, é... você quer dizer que você está emocionado, não que você está excitado. Então, I'm really excited, ou oh, it's exciting, é, quer dizer que é emocionante, tipo, é algo que, pode ser algo que te empolga, né? É, também. It's exciting, tá bom? Mas não chega a ser ex... é, excitante. É... O excitar, esse excitar que você está pensando, ele tem um... Você pode falar, se você quiser dar esse sentido, it turns me on. É, isso me excita. É, enfim, não vou entrar nesse mérito. How was your weekend? How was your weekend? How was your weekend? Como foi esse final de semana? Eu não vou falar weekend, tá? É weekend. Weekend. Morre ali. How was your weekend? Weekend. Se você puxar o D, não tá errado, mas... É como eu falei, como você vai ouvir falando, é como eu falei. How was your weekend? Como foi seu fim de semana? Did you hear about what happened? Did you hear about what happened? Você ouviu sobre o que aconteceu? Tell me more. Tá curioso, né? Tell me more. Me diga mais. Tell me, me diga more. Mais. Tell me more. I will write it down. Acho que eu já falei esse write down. É, write it down é anotar. I write it down. Hoje em dia, você pode até falar isso pra... Se você vai anotar no celular, né, vai? I write it down. Tipo, eu vou anotar. Você não vai necessariamente escrever. Nossa, faz é tanto tempo que eu não escrevo, né? Então, explain it. Explique. Explain it. Se você quiser falar, explique isso, aí você vai falar assim, explain that. Tá bom? Explain that. Explique isso. 
só o it, ele não necessariamente tem um significado, beleza? Explain it. I'm in trouble. I'm in trouble. Estou em apuros. I'm in trouble. É, tô, tô com problemas hoje. Como a brasileirando bem, estou com B.O. aqui. I'm in trouble. Estou com B.O. aqui. Estou em apuros. Take your time. Take your time. É, take your time é... Sem pressa. Oh. Take your time. É, take your time é tipo, tome o seu tempo. Gaste o tempo que for preciso, vamos dizer. Take your time. I can explain. I can explain. Eu posso explicar. I can explain. Can. É um som meio anasalado do can. Acho que, não sei se eu já falei isso. Não falei, tô falando agora. I can explain. I can explain. Eu posso explicar. Did you learn anything? Did you learn anything? Anything. Olha o T. Esse TH é thing. Did you learn anything? Você aprendeu alguma coisa? Você que tá aqui comigo há quase uma hora. Did you learn anything? Porque se não learn, aí é, eu tô... In trouble. <risos> it's funny because it's true. <risos> é engraçado porque é verdade. It's funny because it's true. Pessoal, because, because, você não vai ouvir falar muito. Você vai ouvir falar assim, ó. Because. Tá errado, formalmente. It's funny because it's true. Tá? Você não vai falar... Dificilmente você vai ouvir alguém falar because. Você vai falar because. Tá bom? Mas, it's funny because it's true. É engraçado porque é verdade. Today was a crazy day. Hoje foi um dia louco. Crazy é louco. Então, today was a crazy day. Hoje foi um dia louco. E o seu dia como foi? O meu foi tranquilo. Não foi muito louco, não. Ou, oh, it's a secret. It's a secret. Segredo. Será que teve aquele livro famoso, né? Do, o segredo. A secret. The secret. It's a secret. É um segredo. I'm here. Estou aqui. Eu ainda estou aqui. Você está aí ainda? Você está aí? Se você está aí, fala. I'm here. I can hear you. Eu posso te ouvir. Mentira, não posso. Mas vocês podem me ouvir. I can hear you. I can see you. Eu posso ver você. Mentira, também não consigo. Vocês podem me ouvir e me ver. Eu não consigo ouvir e ver ninguém. I can see you. Eu posso ver você. I can't hear you. Olha que legal. I can hear. I can't hear. I can't hear. Can't hear. I can hear. I can't hear. Entenderam? Eu não posso te ouvir. I can't see you. Você fala o T, mas é muito sutil ali no final. I can't see you. I can't see you. Eu não posso te ver. Pessoal, é, chegamos em uma hora de vídeo, praticamente. É, eu espero que vocês estejam gostando desse formato de vídeo. A gente fez aqui mais 200 frases. Eu vou continuar. Vou fazer outros vídeos, porque senão fica muito longo. E ninguém assiste até o final, enfim. Pode ser que eu faça uma hora aí, se vocês quiserem. Eu faço um vídeo de tela com mil frases, não sei. É, se vocês souberem no canal os vídeos de frase, eles estão bastante retorno. O pessoal gosta muito de vídeo com frase, por isso que eu estou fazendo essas aqui. Eu resolvi fazer comentando porque tem muita gente que é, às vezes faz algum comentário tipo Ah, mas tal coisa não significa tal coisa, tal coisa não significa tal coisa. E sim, as pessoas, a maioria das vezes, elas estão certas. É que para eu pôr lá todos os significados, é, o vídeo não ia ficar tão dinâmico. Então, é por isso que eu preferi começar a falar e a explicar, né, dar exemplo... É, interagir um pouco mais com vocês mesmos, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É, se você chegou até aqui, por favor, se inscreve aí. Então, um trabalhinho mais ou menos para esse vídeo. Hum, deixem sugestões de mais vídeos, de temas. Eu quero fazer muito vídeo sobre dúvidas, sobre problemas, é, dúvidas comuns, sobre outros, outros é, vídeos. Eu vou fazer muito vídeo desse, desse jeito, tá? Eu vi que vocês gostaram, eu acabei de fazer... O, o, o de 100, mais curto, e eu lancei ele e deu, deu um retorno legal. E eu acho muito, muito legal ensinar vocês assim, eu acho que é, é uma maneira de vocês realmente conseguirem entender, depois você vai lá e você vai é, assistir uma série, assistir um filme, você vai lembrar do que eu tô falando, porque eles vão falar do jeito que eu tô falando aqui, tá? Não é, não é uma maneira muito formal de falar, tá bom? Eu não estou aqui para ensinar vocês a falarem, né? tipo, nossa, vocês vão é, falar da forma mais correta, não adianta eu ensinar vocês, depois vocês não entenderem, beleza? É, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês, é, quem chegou até aqui, como eu falei, deixa um like e comenta aí, 
É, fala aí algum tema, dá uma ideia para próximos vídeos. Eu vou fazer muito vídeo de frases, vou fazer vídeo de frases temáticas ainda. Aeroporto, entrevista de emprego, restaurante, tá bom? Vou fazer bastante coisa nesse sentido. Espero agradar todos vocês. Eu sei que agradar 100% é impossível, mas espero agradar o 99. Muitos noves, tá bom? Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado a vocês que chegaram aqui. E até o próximo vídeo. Beleza? Tchau.